Good morning, this is Saromel Magkalas, your subject teacher for Information and Communications Technology, Computer Hardware Servicing 9, Quarter 1, Module 1, Personal Entrepreneurial Competencies. Content Standards The learner demonstrates understanding of personal entrepreneurial competencies. Performance Standards the learner prepares an activity plan that addresses his or her development areas based on his or her personal entrepreneurial competencies and improves further his or her areas of strength. What's in? Tara na! Simulan na natin ang mga aralin. Ano nga ba ang entrepreneur at entrepreneurship? Entrepreneur are those with the skills and capabilities to see and evaluate business opportunities. They are individual who can strategically identify products or services needed by the community and have the capacity to deliver them at the right time and at the right place. Ang mga negosyante ay ang mga taong may kakayahan upang makita at suriin ang mga oportunidad sa negosyo. Sila din ang mga individual na may kakayahang makita ang mga produkto o servisyong kinakailangan ng pamayanan at may kakayahang ihatid ang mga ito sa tamang oras at sa tamang lugar. Entrepreneurship is not just a simple business activity but a strategic process of innovation and new product creation. Basically, entrepreneurship is both an art and science of converting business ideas into marketable products or services to improve the quality of living. Ang pagnanegosyo ay hindi lamang isang simpleng aktibidad sa negosyo, ngunit isang estratehiyang proseso na pagbabago at paglikha ng mga produkto. Ito rin ay isang sining at agam ng pag-convert ng mga ideya sa negosyo sa mga produkto o serbisyo upang mapabuti ang kalidad ng ating mga pamumuhay. Pre-assessment Sa bahaging ito, malalaman kung ano na nga ba ang alam ninyo sa susunod na aralin. Open your module on page 3 and answer the pre-assessment on a separate sheet of paper. What to know? Mga dapat malaman sa ating aralin. Lesson 1. Important Entrepreneurial Traits The following are the fundamental characteristics of an entrepreneur. Hardworking, self-confident, future-oriented, profit-oriented, goal-oriented, persistent, Copes with failure, responds to feedback, or is open to feedback, takes the initiative, willing to listen, sets own standards, copes with uncertainty, committed, builds on strengths, reliable and has integrity, risk taker. Let us discuss each characteristics of an entrepreneur. Hardworking the success of your business depends on how much time and effort you will spend on it. Kung determinado kang patakbuhin ang iyong sariling negosyo, dapat kang magtuon sa iyong trabaho bilang producer. Ang tagumpay ng iyong negosyo ay nakadepende sa iyong pagsisikap at oras na iyong gugulin para rito. Self-confident you must have a strong faith in your ability despite the problems that you will encounter along the way. Kailangan kayong magkaroon ng malakas na pananampalataya sa inyong kakayanan sa kabila ng mga problemang makakarap patungo sa tagumpay na iyong ninanais. Future Oriented The goal for most successful business people is to build a secure job and secure a stable income for themselves based on their own ability. Kapag pumasok ka sa linya ng pagninegosyo, dapat mong maunawaan na ikaw 
ay nasa isang non-stop contract bilang isang negosyante. Maaaring tumagal ng ilang taon para magkaroon ng negosyo sa makatwi ng pamantayan. Ang layunin sa karamihan ng mga matagumpay na negosyante ay upang bumuo ng isang ligtas na trabaho at masiguro ng isang matatag at kita para sa kanyang sarili at ay sa kanilang sariling kakayanan. Profit-oriented The business can generate enough income. Kapag pumasok ka sa mundo ng pagnanegosyo, halimaw mong hinahanap ang alam mong pagbibigay ng sapat na kita, hindi lamang para sa iyong sarili, hindi pati na rin para sa iyong pamilya. At ang plano ng pagkilos ay upang palawakin ang iyong sariling negosyo sa pamamagitan ng paggamit ng iyong nalikhang kita. Goal-oriented Everything in your business will have to be set clearly, organized, and planned depending on the goal you want to achieve. Kailangan mo ng advance na paghahanda para sa iyong negosyo. Takda ka ng pangmatagalang mitiin para sa mga aktividad na kailangan. Isang malawak na paghahanda para sa proseso ng produksyon at mga pangaraan na kailangan mong pagdaanan upang makakuha ng mga taong Tatagal sa iyong negosyo. Lahat ng bagay sa iyong negosyo ay kailangang itakda ng malinaw, organisado, at planado, depende sa layuning gusto mong makamit. Persistent As an entrepreneur, must be firm. Strong willed, be able to stick to or follow your own beliefs. Ang iyong kalaban ay maaaring maging bahagi ng pagtanggi tungkol sa kung ano ang balak mong gawin para sa iyong pagsusumigasid. Bilang negosyente, dapat kayong maging matatag at masusunod ang sarili ninyong paniniwala. Copes with Failure As an entrepreneur, you must learn how to deal with the frustrations and failures. Instead, Turn this into productive learning experiences. Ito mula sa mga pagkakamali. Bilang negosyente, kailangan mong matutuhan kung paano harapin ang mga kabiguan. Gawing makabuluhan ang mga karanasang ito sa pagkatuto. Response to feedback or is open to feedback. You must be concerned about knowing how well you are doing and keep track of your performance. You must obtain useful feedback and advice from other people. Dapat alam mo kung gaano ka kahusay sa iyong ginagawa at subaybayan ang iyong mga gawain. Makatutulong din ang pagkuha ng kapakipakinabang na feedback at payo mula sa ibang tao. Takes the initiative. You must put yourself in a position where you personally are responsible for the failure or success of your business. Ang isang matagumpay na negosyante ay kumikilos din batay sa kanyang inisyatibo. Dapat mong ilagay ang iyong sarili sa isang posisyon kung saan ikaw mismo ang responsable sa kabiguan o tagumpay ng iyong negosyo. Willing to listen Take time to listen to the advice, questions, recommendations of fellow entrepreneurs. Mag-ukol ng panahon, makinig sa payo, mangungkahi at rekomendasyon ng kapwa negosyante. Ito ay makatutulong sa iyong negosyo upang ito ay mapalagi pa lalo. Sets on Standards To be a successful entrepreneur, you must take into consideration that sales and production depends on your own standards. Kabilang dito ang pagbuo at paggamit ng lohikal, step-by-step -step plans upang maabot ang mga layunin. Pagsusubaybay ng mga progreso ng iyong negosyo at paglipat sa matagumpay na mga estratehiya para sa layunin na ismong makamit. Upang maging isang matagumpay na negosyante, kailangan mong isaalang-alang na ang mga benta at produksyon ay depende sa iyong sariling mga pamantayan. Copes with Uncertainty 
you should know how to handle unusual event that may happen in the business which include problems in managing the workers, problems on the delivery of goods and services, and the problems on demand and production. Para maging isang matagumpay na negosyante, dapat mong malaman kung paano pangasiwaan ang mga di pangkaraniwang kaganapan na maaaring mangyari sa iyong negosyo at kinabibilangan ng mga problema sa pamamahala ng mga manggagawa, problema sa paghatid ng mga produkto at serbisyo, at mga problema sa produksyon. Committed You must separate the money for your business from the amount that you need to spend for personal obligations and lifestyle. Dapat ninyong malaman na ang inyong negosyo ay hindi lamang para sa personal na pangangailangan. Kailangan mong paghiwalayin ang pera para sa iyong negosyo mula sa halaga na kailangan mong gastusin para sa personal na mga obligasyon at pamumuhay. Builds on Strengths Successful business, people base their work on strengths. Ang matagumpay na negosyo ay nagbabase sa kanyang sariling kalakasan. Gamitin ang iyong mga kasanayan sa manual, kaalaman sa paglikha ng mga produkto o serbisyo, kaalaman sa kalakalan at industriya, kakayanan upang gumawa at gumamit ng isang malawak na network ng mga kontra upang mabuo ang iyong negosyo. Reliable and has integrity. You must build a good reputation possesses the courage to do the right thing, do what you say, walk your talk, be loyal, and be fair in dealing with subordinates and customers. Bilang isang negosyante, upang gumawa ng isang malawak na network, kailangan mong bumuo ng isang magandang reputasyon, magtaglay ng lakas ng loob na gawin ang tama, gawin ang iyong sinasabi, maging tapat at maging makatarungan sa pakikitungo sa mga trabahador at customers. Risk Taker Risk sometimes cannot be anticipated. When misfortunes happen, consider these as challenges and work them out and set good alternatives. Ang mga panganib sa isang negosyo kung minsan ay hindi maaaring maiwasan. Kapag nangyari ang mga kasawiyang palad, isipin ang mga ito bilang mga hamon. Magtakda ng magandang alternatibong plano. Ang mga panganib ay maaaring magresulta sa pagkawalan ng iyong negosyo o bankruptcy. Kaya naman, ihanda ang iyong sarili sa pagsubok ng mga panibagong ideya. Ito ay maaaring magdulot ng tagumpay o kabiguan. Maganda ng mga alternatibong plano. What to process? Upang patatagin ang natutunan at magkaroon ng mas mahusay na pagpapahalaga sa iyong natutunan, ating sagutan ang mga sumusunod na mga activities. Open your module on page 9 and answer Activity 1, Assessing the Personal Entrepreneurial Competencies of a Practitioner and Activity 2, Aligning One's Personal Entrepreneurial Competencies on a Separate Sheet of Paper. What to Reflect? Let us reflect on the Identified Personal Entrepreneurial Competency. Lesson 2. Strengthening your identified personal entrepreneurial competencies. Here are your guides on how to strengthen your own personal entrepreneurial competencies. Number 1. React positively to criticisms and open to feedback. Maging positibo sa mga bawat pamimintas na iyong nadidinig at maging bukas sa feedback. Gawin ito upang lalo pang ma-improve ang mga bagay-bagay. Number 2. Always demonstrate positive attitude to achieve a desired goal. Laging magpakita ng positibong saloobin upang, upang makamit ang isang ninanais na mitiin. 
Number three, always project a strong and well-balanced behavior. Laging magpakita ng malakas at balansing pag-uugali sa lahat ng oras. Number four, always exercise an assertive style in your work environment. Laging magpakita ng positibong ambiance sa iyong work environment. Number five, avoid being too passive and too aggressive. Iwasan ang pagiging masyadong walang kibo at masyadong agresibo. Number six, don't let anyone worsen your business life. Huwag gayaan ng sino man na pabagsakin ang iyong negosyo. Number seven, prioritize your business goal rather than personal goal in order to become a successful entrepreneur. Unahin ang iyong mitiin sa negosyo, sa halip na personal na mitiin, upang maging isang matagumpay na negosyante. Number eight, acquire specific skills for creating and maintaining conducive work environment. Kumuha ng partikular na mga kasatayan sa paglikha at pagpapanatili ng isang kaakit-akit na kapaligiran sa trabaho. Number 9. Be responsible in everything you do in your business. Maging responsable sa lahat ng ginagawa mo sa iyong negosyo. Number 10. Always observe business ethics in putting up a business. Laging obserbahan ang mga magagandang pag-uugali sa pagtatayo ng isang negosyo. Let's have an activity. Open your module on page 12 and answer Activity 1, My Techniques to Strengthen Personal Entrepreneurial Competencies on a separate sheet of paper. That's all for today. Thank you for listening. This has been Sir O. Kita kita soli tayo next week.